Yang sabi nga po ni PJ, Mr. Chair, kung uulitin ko lang, ABS-CBN, puno na ang salop. Dapat ka nang kalusin. Ngayon naman po ay tatawagin natin si Deputy Speaker Marcoleta upang magpahayag para naman po sa mga side ng antay sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang bagong crush ng bayan, Deputy Speaker Marcoleta, kayo na po ang magpapaliwanag. Maraming salamat po, Chairman. Deputy Speaker, dito po kayo sa podium po. Kung pong inyong uh, mamarapatin. Maraming salamat po, Chairman Alvarez at Chairman Alvarado. A legislative franchise is a special privilege granted by the state to those who deserve it. It is not a demandable right. A franchise is imbued with public interest. The grant comes with duties and responsibilities both to the people and to their government. ABS-CBN came before this joint committee with the burden to convince each one of us that it has consensuously and faithfully discharged those duties and responsibilities from the time it was granted the privilege to operate a broadcasting company under its previous franchise. Congress has the exclusive constitutional mandate to either grant or deny a franchise application. This authority is borne out by the fact that not all who applied was afforded such privilege, which is why ABS-CBN must convince this chamber and the people that it serves, that it is indeed deserving of a franchise. First, let's hear from Mr. Gabi Lopez III himself. Ang sabi po ni Mr. Lopez sa kanya mga pahayag, In my heart, I am Filipino. Tama po ba yun, uh, Mr. Lopez? Yes, Your Honor. Okay. Madaling sabihin po kasi ito, Mr. Lopez. Eh. At kung hindi naman po dalawa ang puso ninyo, pwede ko bang itanong sa inyo, sa ang bahagi po ng dibdib ninyo, ilalagay po si Uncle Sam? Mr. Lopez? Sa dibdib po. Ano po? Hindi po sa dibdib. Saan po? Dalawa lang po po. Isa lang ang puso ninyo. Kung hindi naman dalawa, ang tanong ko po, Sa inyo ilalagay si Uncle Sam? Uh, ang, ang puso ko, Pilipino. So, siguro eh, eh, dapat ko po po. <laughs> Ipinanganak sa Amerika, nag-aral sa Amerika, nagnegosyo sa Amerika, bumoto sa Amerika, ginamit ang American passport sa maraming yugto ng kanyang buhay at paglalakbay. But now that his American citizenship has become a burden and even conflicts with our Constitution in regard to ownership and management of his Philippine business, how and what to what extent does he treat his American citizenship? Can we see again that particular footage? Siguro Siguro Ang sabi po niya ay, eh, ibabato-bato ko na lang. That, ladies and gentlemen, is how best describe and reveal the posturing of ABS-CBN. It's not about service. It's about convenience, the advantage, and all the benefits that come with it. It's not about the Filipino people. It is all about itself, nothing more and nothing less. Gabi Lopez is an American citizen. Wala pong pagdududa na si Ginoong Gabi Lopez ay isang American citizen. Inamin naman po niya ito sa ating mga pagdinig at wala rin pong duda 
Walang Pilipinong birth certificate si Ginoong Lopez. Inamin po niya na hindi inregister ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkapanganak sa Amerika sa pinakamalapit na konsulado o embahada ng ating bansa. Maging siya po nang sumapit siya sa ustong gulang, ay hindi po niya sinikap na kumuha ng Philippine birth certificate. Madali pong gawin ito, bukod pa po sa tungkuling dapat itong iulat ayon sa ating mga batas. Ang lagi pong iminamatwid ng ABS-CBN at ang kanyang mga kapanalig ay si Ginong Lopez ay tunay na Pilipino dahil ang kanyang mga magulang ay mga Pilipino ayon daw po sa prinsipol ng Yus Sanguinis. Kailangan po nating liwanagin ito. Ang prinsipol ng Yus Sanguinis ay isang disputable legal presumption. Wala pong naipakitang ebidensya na Pilipino pa rin ang mga magulang ni Ginong Lopez nung siya ay pinanganak noong 1952 sa Amerika. Kailangan po kasi napatunayan muna ni Ginoong Lopez na Pilipino pa rin ang kanyang mga magulang nung siya ay isilang para magkaroon ng visa ang Yus Sanguinis Principle. Hindi po automatic ang application nito. Narito po ang mga records na pinagbasihan para mabigyan ng Pilipino recognition si Ginoong Lopez. Ang una po, nakikita po ninyo sa ating screen, mga photocopy ng personal na birth certificates ng kanyang mga magulang. Hindi po authenticated o official na in ito ng anumang ensya ng ating bansa. Ang pangalawa po, yung affidavit of Filipino citizenship. Slide please. Na ginawa ng ina ni Ginong Lopez noong Enero 20, 2000. Halos limampung taon pagkatapos may panganak si Ginong Lopez, sa mata po ng ating batas, ang isang affidavit ay isang self-serving testimonial evidence at ang tinatanggap lamang ay mga hindi may tatangging mga documentary o tinatawag na object evidence. Katulad halimbawa po ng Philippine passport ng kanyang mga magulang noong ipinganak si Ginong Lopez. Pangatlo, Philippine passport ni Mrs. Conchita Lao Lopez na ipinagkaloob sa kanya noong January 27, 1998. Ang problema po dito ay inisyo po ito apat na put anim na taon na ang nakararaan pagkatapos na mapanganak si Ginong Lopez at hindi katibayan na simulat sa pool ay may hawak na Philippine passport ang kanyang ina. Dahil po dito ay makikita mismo sa records ng Bureau of Immigration and Deportation at ng Department of Justice ang mga sulat kamay na minota ng evaluator noong March 27, 2001. Makikita po sa slide, kaugnay ng aplikasyon ni Ginong Lopez for Filipino Recognition, nakasulat po ay ganito. There is no proof of Filipino citizenship of his mother at the time of his applicants, at the time of his, meaning the applicant, birth on August 13, 1952. Allegedly, his mother is also deceased. Nakapagtataka po na kahit sinabi ng evaluator na walang patunay na Pilipino ang ina ni Ginoong Lopez nang siya isilang, binigyan pa rin ng BID at DOJ ng Certificate of Recognition si Ginoong Lopez. Bakit po napakahalaga nitong handwritten note ng BID? Because there is the likelihood that the parents of Mr. Gabby Lopez, particularly his father, had already been naturalized American citizens, or at the very least had categorically renounced their Filipino citizenship at the time of, or even prior to, the birth of Mr. Lopez in 1952. This also this also could be explained by why they did not report his birth to the nearest Philippine embassy or consulate. In New York at that time, without such evidence of Filipino citizenship of his parents at the time of his birth, the principle of jus sanguinis could not have benefited Mr. Lopez. At kahit na tanggapin po namin na Filipino rin si Ginong Lopez, ay malaking problema pa rin ang kanyang pagiging Amerikano na walang puwang sa mahigpit na tagubilin ng ating saligang batas na nakasulat sa Section 11 Paragraph 1, Article 16 of the 1987 Constitution. Nasa slide po yan. Alam ko po na na-memorize na po yan ang ating mga mamayan na nakatutok sa mga pagdinig na ginaganap natin. 
It must be emphasized, Mr. Chair, that contrary to ABS-CBN submission, it is not the view of the Securities and Exchange Commission that matters here. It is not the opinion of the Department of Justice that will prevail here, not even the Bureau of Immigration or other agencies. It is the will of Congress that should be accorded due respect, simply because it is Congress that has the sole and ultimate authority to grant or deny application of franchises. Philippine Depository Receipts, or PDRs. The hearings also proved that ABS-CBN, through a shell company, organized by Lopez Incorporated, also violate, violated the constitutional restriction on foreign ownership and participation when it sold 187 million PDRs to foreigners, or 62.6% of the over 298 million PDRs issued by ABS-CBN Holdings Corporation to which the same number of underlying shares of ABS-CBN were transferred. Due to the excessive rights afforded to the holders of the PDRs, said holders are deemed beneficial owners of the underlying stocks of ABS-CBN with corporate control enhancing mechanisms that can influence the major corporate actions that management may institute. This is, again, a clear circumvention of Article 16, Section 11 of the 1987 Constitution. Kahit na ABS-CBN Holdings ang nasa papel ng pagmemayari o karapatang bumoto sa shares ng stock representing the PDRs, hindi nito pwedeng ibenta ang mga nasabing shares dahil may contract of pledge with the Philippine Depository Central Depository to hold the same in behalf of the holders as security for certain obligations of ABS-CBN Holdings Corporation. Hindi ba malinaw na pagbibigay ng kontrol ito sa mga dayuhang may hawak ng PDRs? Nandyan po sa slide yan. Lumitaw rin po sa aming pagsusuri ng mga foreign holders ay may option din na baguhi ng kanilang karapatan ay sinasaad sa PDRs. Bagay na wala sa kontrol dito ang ating Securities and Exchange Commission. Bukod pa sa kanilang tanging karapatan na isalin o ibenta ito kahit kaninong individual, kahit walang pagsang-ayon ang Securities and Exchange Commission. Ang sabi nga ng isang prinsipyo sa batas, what cannot legally be done directly should not be done indirectly. Sa madaling salita, Mr. Chair, ang hindi dapat gawin sa patago dapat itong gawin ng may pagsusumamo. Ang iminamatid dito ng ABS-CBN ay ginamit naman daw ang PDRs bilang isang legal na instrumento sa maraming ban ng maraming bansa. Ngunit ang hindi nila sinasabi ay wala namang restrictions ang mga ibang bansa tungkol sa pagmemeari o pamamalakad ng mass media sa kanilang mga bansa, gaya ng tagubilin sa atin. Gaya po sa Amerika, Kahit 100% Filipino-owned ang TV or radio company, papayagan po ito. TV Plus and KBO pay-per-view. During the hearings, it was also proved, without doubt, ABS-CBN violated its franchise by airing multiple channels through its TV Plus. It was also proved that it sold digital, digital receivers of black boxes to the viewing public without the approval of the NTC. It was also proved that it offered pay-per-view events in TV Plus without the approval of the NTC. Pati nga po ang laban ni Senator Pacquiao at Mayweather na walang pahintulot mula sa NTC, pinalabas din na may bayad. Lahat po ng ito ay pinatunayan ng uh, chairman o chairperson ng NTC nang tayo ay dumidinig sa mga bahaging ito. NTC itself confirmed that based on its existing regulations, ABS-CBN was not authorized to encrypt or lock non-paying public its TV Plus channels using its free-to-air frequency under its franchise. Nasa slide po yan. NTC under oath declared that ABS-CBN completely disregarded its order or letter to refrain from airing 
PPB or per Purview Services without the Conditional Access System guidelines that are yet to be formulated. ABS-CBN even utilized the platforms of its subsidiaries, namely Sky Cable Corporation, Amkara Broadcasting Network, and ABS-CBN Convergence in launching these illegal activities, which, by the way, also compromise the respective franchises that are also being considered along with that of ABS-CBN. Nagkasala ang ABS-CBN dito ng maraming beses. Pinangunahan nito ang NTC habang ito ay abala pa sa paggawa ng reglamentong ipatutupad sa tinatawag na conditional access system para sa pay-per-view. Sinadya nila ito sa kagustuhan nilang makinabang at kumita kahit wala pang itinakdang regulasyon, taliwas sa nakasaad sa termino ng kanilang prangkisa. Kung susumahin nga po ang multa doon lamang sa pagbibenta at paggamit ng sabi na lang nating limang milyon na black boxes, Sa loob ng limang taon at apat na buwan, ang kwenta po ay aabot sa 1.97 trillion pesos. Hindi pa po natin sinasama dyan ang violation ng multiple channels. Alleged black timing with Amkara. Ganito rin ang napatunayan na ginawa ng ABS-CBN ng gamitin nila ang Channel 43 para lumipat mula sa analog papunta sa digital system. Mula pa sa demonstration per period na ibinigay ng NTC sa ABS-CBN na hanggang June 30, 2015 lamang, ito ay nagpatuloy sa pag-broadcast ng TV Plus at pay-per-view incidents hanggang ito ay umabot ng limang taon at apat na buwan. At isang taon bago matapos ang prangkisa ng ABS-CBN at Amkara ay ibinenta ng ABS-CBN ang 49% ng kanyang pagmamayari dito sa Amkara na nagkukun black timing lang ang lahat para mapagtakpa ng paggamit ng TV Plus sa pagkakala nito ng prangkisa ng Amkara ay hindi mapapansin na pasuna rin noon pang May 4, 2020. Nabuko pa ang ABS-CBN ng mapatunayan sa pagdinig na hindi black time ang arrangement nila kundi isang use of rock na ipinagbabawal po sa prangkisa. Ito po ay dahil sa pag-amin na rin ni Ginong Karandang na halos 24 na taon ay ABS-CBN ang gumagamit ng kanilang frequency, gamit ang sariling logo, tauhan at pasilidad sa pag ere ng kanilang programa. Pati nga ang kanilang transmitter na, pituna, na pinatunayan ng NTC at ni Ginong Karandang na patuloy na ginagamit kahit sila ay may cease and desist order na tinanggap mula sa NTC noong May 5, 2020. Sa kabila po ng pagsiguro sa akin ni Ginoong Carlo Katigbak na sarado na ito dahil sa raw mismo ang nagutos. Marami po ang makakasuhan ng perjury rito. For 24 hours a day, 7 days a week, for the past 24 years, ABS-CBN did broadcast all its shows through the Studio, Studio 23 frequency of Amkara with only 3 hours sign off. Nasa slide po yan. Amkara has no shows of its own. It has no other client except ABS-CBN. This is use of rock, not black timing. And ABS-CBN and Amkara have to face the legal consequences for this deliberate misrepresentation. At sa isang bahagi po ng pagdinig ay muli na naman, nating, muli na naman po nilang tinangka ng ABS-CBN na palitawin na tuloy po ang usapan nila matapos ibenta na nito ang 49% sa pag-aari ng Amkara. Nang tanongin ko po ang Amkara kung papaano nila ito gagawin, samantalang mayroon ng petisyon sa NTC na pagtibay ng DIDO assignment ng Amkara at Asian Multimedia and Production Company na kailangang pinagkasunduan noon, Marso 12, 2019, ay wala na pong naisagot si Ginoong Karandang at inamin na po niya lahat na napatunayan ng bahaging ito ng ating pagdinig. Ang Asian Multimedia ay pag ni Ginoong Federico Garcia, isang retiradong opisyal ng ABS-CBN. This repetitious use of Amkara as an artifice demonstrates a familiar pattern, Mr. Chair. Ibinabato-bato na lang ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. ABS-CBN is more observing itself, its benefit, and all the perks that go with it. 
ABS-CBN's doubtful title to their properties. Hindi lang po ang Pilipino citizenship ni Ginoong Lopez ang kaduda-duda. Maging ang mga titulo ng ABS-CBN sa mga pag-aaring biglang naibalik sa kanila pagkatapos ng EDSA Revolution ay kaduda-duda rin. Mula sa salaysay ni Ginoong po ay walang maipakitang record ng arbitration na nauukol sa pagmemeari ng ABS-CBN. Even the title to their property. Kong Marcoleta, suspend mo na tayo sandali. May technical nila na difficulty lang. Hearing suspended. Hearing resumed. Kong Marcoleta, please proceed po. Thank you, Mr. Chair. I was requested to go back a few lines. I'll start with the uh, alleged black time with Amkara. Ganito rin po ang napatunayan na ginawa ng ABS-CBN ng gamitin nila ang Channel 43 para lumipat mula sa analog papunta sa digital na sistema. Mula pa sa demonstration period na ibinigay ng NTC sa ABS-CBN na hanggang June 30, 2015 lamang, ito ay nagpatuloy sa pag-broadcast ng TV Plus at pay-per-view hanggang ito ay umabot ng limang taon at apat na buwan. At isang taon bago matapos ang prangkisa ng ABS-CBN at Tamkara, ay ibinenta nito ang 49% ng kanyang pagmemeari nito sa Amkara at nagkunmang na black timing lang ang lahat para mapagtakpan ang paggamit ng TV Plus sa pagkakala nito na ang prangkisa ng Amkara ay hindi na mapapansin na paso na rin noon pang Mayo 4, 2020. Nabuko pa ang ABS-CBN ng mapatunayan sa pagdinig na hindi black time ang arrangement nila, kundi isang use of rock na ipinagbabawal po sa prangkisa. Ito po ay dahil sa pag-amin na rin ni Ginoong Karandang na sa halos 24 na taon ng ABS-CBN ang gumagamit sa kanilang frequency, gamit ang sariling logo, tauhan, pasilidad, sa pag-ere ng kanilang programa. Pati nga ang kanilang transmitter na pituna, pinatunayan ng NTC na tinginong karandang na patuloy na ginamit kahit sila ay merong cease and desist order na tinanggap mula sa NTC noong Mayo 5, 2020 sa kabila ng pagsisiguro sa akin ni Ginoong Carlo Katigbak na sarado na ito dahil sa raw mismo ang nagutos nito. Kaya marami po siguro ang makakasuhan ng perjury dito. For 24 hours a day, 7 days a week, makikita po sa slide dyan, for the past 24 years, ABS-CBN did broadcast all its shows through the Studio 23 frequency of Amkara, with only 3 hours sign off. Amkara has not shows of its own. It has no other client except ABS-CBN. This is use of rock, not black timing. And ABS and ABS, CBN, and Amkara have to face the legal consequences for this deliberate misrepresentation. At sa isang bahagi po ng pagdinig ay muli na naman pong tinangka ng ABS, CBN na palitawin na tuloy-tuloy po ang usapan nila matapos ibenta nito ang 49% ng pag-aari nito sa Amkara. Nang tanungin ko po ang Amkara kung paano nila ito gagawin samantalang meron ng petition sa NTC na pagtibayin ang DDoP assignment ng Amkara at Asian Multimedia and Production Company na kanilang pinagkasunduan pa noong pa pong Marso 12, 2019. Ay wala na pong naisagot si Ginoong Karandang at inamin na po niya lahat ng lahat ng napatunayan sa bahaging ito ng ating pagdinig. Ang Asian Multipol Multimedia ay pag-aari ni Ginoong Federico Garcia, isang retiradong opisyal ng ABS-CBN. This repetitious use of Amkara as an artifice demonstrates a familiar pattern, Mr. Chair. Ibinabato-bato na lang ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino. ABS-CBN is more observing itself, its benefit, and all the perks that go with it. ABS-CBN has doubtful title to the properties. Hindi lang po ang Pilipino citizenship ni Ginong Gabi Lopez ang kaduda-duda. Maging ang mga titulo ng ABS-CBN sa mga pag-aaring biglang naibalik sa kanila 
pagkatapos ng, ng EDSA Revolution, ay kaduda-duda rin. Mula sa salaysay ni Ginoong Augusto Almeda Lopez, ay ibinilin pala ni dating Pangulong Cory Aquino na idaan sa arbitration ang pagdidetermine ng pagmemeari ng abs cbn sa mga pasilidad nila sa Quezon City at mga probinsya. Ito po ang layunin ng unang agreement to arbitrate na may petsang January 6, 1987. Dito ay ipakikita ng abs cbn ang lahat ng kanilang torrents titles at iba pang katibayan ng kanilang ownership. Pero hanggang ngayon po ay walang may pakitang record ng arbitron na nakukul sa pagmemeari ng abs cbn Even the title to their property in Madre Ignacia Avenue in Quezon City, from which all its power literally and figuratively emanates, appears to be spurious. Pakita po natin yung mga titulo. Yung una pong titulo ay ito po yung binigay sa atin, Mr. Chair, na Xerox copy. Sa bandang ibaba po niyan, makikita po ninyo ang titulo ng pinagkunan ng kanilang sariling titulo. Yung, yung nasa kanan naman, yan po yung nasa pag-iingat ng Register of Deeds. Makikita po sa dalawang titulo na yan, parehong-pareho, na yan po ay Owner's Duplicate Certificate. Hindi po makita sapagkat wala sa, wala sa, sa bolt ng Reg Registry of Deeds ng Quezon City yung original title. Kasi po kung pupunta kayo doon para humingi ng electronic copy ng original title, yun po ay makikita ninyo at madidistingi sapagkat ang original title nakasulat sa left margin nito yung salitang original title. Pakita po nyo yung dalawa pang titulo. Yan po ang uh, dalawang nakikita nyo yung titulo, yung bandang kaliwa, yan po yung pinagmulan na titulo ng ABS-CBN, yung TCT number 110731. Magtataka po kayo dyan pag sinuri ninyo, ibang lugar po ang nakalagay dyan, parang bagong Nayon, Quezon City, at ang kanyang, la, ang kanyang area ay 42 square meters, hindi po 44,000 plus square meters na nandun sa kanilang titulo. Yan naman pong uh, nasa kanan, Mr. Chair, yun po ang, katam, ang kakambal na numero ng uh, titulo ng ABS-CBN. Meron din silang titulo 125702. Sa mga tweet, dalawang titulo pong magkamuka, magkapareho. Yung isa po ay ibang lugar na naman, pero yan ay 400 square meters lang. Ang nakakapag-intriga pa po dyan, Mr. Chair, Meron pong minota na nakalagay for, reg for provisional registration. Pero 53 taon nang nakararaan, hindi naman po nila makita o hindi maipakita sa atin yung kopya ng petition for registration. Ang katibayan na maaring wala pong ganun, sapagkat hindi man lang naka-annotate do sa likod ng titulo, na dapat sana ay naka-annotate po yung petition for registration sa likod ng titulo. Wala po. At the very least, Mr. Chair, makikita natin doon yung title ng kaso, Petition for Registration or Petition for Provisional Registration, yung uh, case number, at pati na po yung, yung pangalan po ng korte. Malimbawa po, eh, uh, Branch 110 ng Regional Trial Court ng Quezon City. Wala po lahat yun. Kaya talaga pong kaduda-duda yung titulo mismo ng abs ben dyan sa Mimander, Ignacia, na kung saan nandyan po ang kanilang headquarters. Ito po siguro ang dahilan, Mr. Chair, kung bakit ipinasya ni Pangulong Cory Aquino na idaan ang lahat sa arbitration. Kasamang, sa kasamang palad, wala nga po silang may, may pakita ng record ng arbitration na ito hanggang sa ngayon. Tax evasion. It was conclusively proved that ABS-CBN and its subsidiaries engaged in complex schemes to unjustly avoid paying taxes or unconscionably, unconscionably reduce the taxes due to the government. Nakasaad po sa prangkisa ng ABS-CBN na dapat itong magbayad ng tama at kaukulang buwis sa pagtuos ng BIR. But ABS-CBN used its wholly owned subsidiary, Big Deeper Digital Content and Design, Inc., a PESA registered IT company as a convenient tax shield to deprive the government of billions in revenues. Lumitaw po sa pagdinig na bilang isang PESA registered company, ang Big Deeper ay exempted sa pagbabayad ng buwis sa unang anim na taon nito. 
Pagkatapos nito ay lilipat siya sa 5% na pagbabayad ng tax on gross income na pakaliit kong ihahambing sa hindi pesa registered company na nagbabayad ng 30% of its taxable income, maliban pa sa iba't iba pang national and local taxes. Ang mas malaking bentaha po ng Big Deeper ay walang tax na ibinabayad kung magdideclare po ng dividends na kasangkot ang ABS-CBN bilang parent company. Very much like the Amkara ploy, Big Deeper has no other clients than ABS-CBN and its subsidiaries. It has only one foreign client, ABS-CBN Global Hungary, na wala pong empleyado kahit isa. In other words, Big Deeper exists only for and, in, and because of ABS-CBN, which inflates its costs paid for digitization to Big Deeper and therefore reduces its 30% tax obligation on its income but reaps a windfall on dividends with Big Deeper, which is zero-rated. Ang pera ay pumapasok lang sa isang bulsa at lumalabas din sa kabilang bulsa dahil iisang tao lang ang may suot ng pantalon na merong dalawang malalim na bulsa. By taking advantage of the Philippine Export Processing Zone, Big Deeper was able to significantly reduce its costs while inflating its income courtesy of its client relatives. It is good that the Committee on Good Government and Public Accountability will conduct a parallel investigation with the Public Accounts Committee to look at possible collusion with the officials of PESA. For the past four years alone, Big Deeper declared revenue amounting to 10.6 billion pesos. Nakikita po niyo sa slide. The declared dividends went to the coffers of ABS-CBN tax-free. Ordinarily, this amount would have been assessed income tax of 3.7 billion pesos. That's the amount that the government should have been earned, should have earned, and would have eventually went to education, health, assistance to victims of calamities, and similar public services. ABS-CBN claims that BIR has cleared it of any tax liabilities. But the same agency also clarified that the tax clearance is issued not to mean that ABS-CBN has no other liabilities, or that when fraud is detected, it is already immune for further investigation. Hindi po. Kapag nakatuklas po sila ng fraud, maaari pa rin silang investigahan kahit na meron, meron silang tax clearance. The BIR Regional Director, in fact, signified his intention to look into the operations of Big Deeper in the light of the revealing pieces of evidence that were elicited during the hearings. Bakit nga po ang GMA-7, na hindi naman kasing laki, o yaman kaya ng ABS-CBN, ay nakapagbabayad ng lampas sa isang bilyong piso kada taon? Samantalang ang ABS-CBN matapos makilatis ng mga dokumentong kanilang isinumite ay nakapagbayad lamang ng halos kalahating bilyon lamang sa loob ng tatlong taon. Nasa slide po yan. 2016, 2017, and 2018. Bakit naman kailangang tipirin ang gobyerno samantalang ito ang nagkalob ng pribilehyo ng prangkisa? Sa isang nga pong kaso na nabanggit sa pagdinig ay 2.5 billion pesos ang dapat nilang bayaran mula sa pagtaya ng BIR, napatunayan po na matapos ang compromise settlement, ang ABS-CBN po ay nagbayad lamang ng 152 million, katumbas po ng higit sa 3% na kanilang dapat bayaran. Maraming beses ko pong ginamit na halimbawa ang isang maniligaw sa usaping ito. Dahil sa kanyang paghahangad na, makaku na makuha ang kamay o pagsangayo ng kanyang sinusuyo, Pati nga buwan at mga tala ay kanyang susungkitin. Isang pribilehyo kasi na makamit mo ang kanyang pagsangayon. Ang prangkisa ay isa ring pribilehyo, Mr. Chair. Pagkatapos na kayo ay sagutin ng Estado at gawaran ng ABS-CBN ng prangkisa noong 1995, bakit naman ganito ang pagtrato nila sa gobyerno? Halos ayaw na nilang magbayad ng buwis. Ito ba ang in the service of the Filipino o in the service of the Filipino? Unfair labor practice. 
The proceedings eloquently bear it all. ABS-CBN violated the rights of its own workers. It has denied them their just share in production as required by the Constitution. It committed unfair labor practices that consistently denied its employees security of tenure and benefits that come with it. regular employment. Ang turing pa naman nila sa kapamilya, ay kapamilya nila ang mga ito. Ito po ba ang pinatunayan? Ito po ang pinatunayan sa pagdinig ng mga taong naghayag ng hinanakit na naglingkod sa kanila ng tapat sa mahabang panahon. Napatunayan din natin na sadyang nililito ng ABS-CBN ang, pu ang publiko nang sabihin ito na lampas sa 11,000 ang mga empleyado nito nang masusing tingnan ang mga papeles galing sa mga hensa ng ating pamahalan tulad ng BIR, PhilHealth, SSS, Home Development Fund at Employment Compensation Commission. Ang regular na manggagawa ng ABS-CBN ay halos ikatlong bahagi lamang at ang karamihan ay tinrato na independent contractors, talents, project workers at contractuals kahit pang regular na empleyo ang kanilang normal na gawain. Ipinagmalaki ng ABS-CBN ang halos labing apat na benepisyo na tinatanggap ng kanilang talents, project workers or contractuals. Pero ang pinakamabuti, ang pinakamahalagang benepisyo, ang pagiging regular ay tahasan naman nilang ipinagkait sa kanila. It was established that ABS-CBN and contrary to the endeared kapamilya treatment to its workers, showed a pattern of systemic denial from its deserving workers the benefit of regularization. Time and again, the Supreme Court ruled in favor of the aggrieved workers who were deemed employees given the basic test that what they do is within the network's control as it is desirable and necessary to the business of ABS-CBN. How can ABS-CBN reconcile the fact that people serve it for 10, 15, and even 20 years, and it still claim that they are not performing work necessary and desirable to its business. Paano po sila mamamalagi ng ganong katagal kung hindi naman kailangan ng kanilang paglilingkod? Isn't it that their length of service alone speak much of their loyalty, their competence, and their adherence to the Kapamilya's sense of belonging? Ibinabato ba ito na lang ba ninyo kung saan-saan ang kapakanan ng inyong mga kawani? Gaya po ng sinabi ko na, ABS-CBN should have led the example that charity begins at home. Total bilyon-bilyon naman ang kinikita ninyo taon-taon at bilyon-bilyon din naman ang natitipid sa pagbabayad ng buwis. Hindi pa ba ninyo kayang totohanin na maging kapamilya ninyo Ang mga manggagawang ito, alang-alang man lang sa katuwiran na nakasama ninyo sila at napakinabangan sa mahabang panahon. Ngayon, ginagamit na naman sila ng ABS-CBN sa dahilan para bigyan sila ng bagong prangkisa. Hindi lamang po sila. Pati ang mga kababayan nating pinasasaya nila, kanina lang po ay nakita natin muli ang kanilang isa-isang paghibik na kung isasara ang ABS-CBN, mawawa na sila ng tagatangkilik, tagatulong, tagapagbigay ng pag-asa, tagapagbigay ng kapanalig nila sa bawat yugto ng kanilang buhay. Nakita po natin lahat yun. Pero ang palagi nating sinasabi, magagawa naman po yan ang ABS-CBN sapagkat yan ang pinakamalaki na broadcasting industry sa ating bansa. Magagawa naman niya yan sapagkat yan ang tungkulin niya talaga kung bakit siya kumuha ng prangkisa. Pero mas lalo niyang magagawa, Mr. Chair, na sumunod sila sa batas habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Sinabi ba nila sa kanilang mga taong binibigyan ng entertainment na dapat iwag silang singilin sapagkat ang prangkisang ibinigay natin sa kanila 25 years ago ay libre. Ang tawag nga natin ng free-to-air frequency. Ang ibig sabihin, hindi po kayo pwedeng magbenta ng black box pagkatapos eh, pasisingil nyo sa kanila. 
sisingilin nyo sa kanila. Hindi kayo pwedeng mag, magbigay ng maraming channels para exclusive, para ilak ninyo, para maging encrypted. Sapagat kapag ka bumili sila ng pangkaroon ng ibang digital receiver o black box, hindi nila mapapanood yun. Kailangan magbayad ang tao. Ganun po ba yung pinaliwanag nila nung ilounce nila ang TV Plus? Hindi po. May panlin lang. May pandaraya. Dapat sana bigay, binigay yun ng libre. 12 channels, lalong napasaya ang mga tao. Lalong gumanda ang prestigyo at ang imahe ng ABS-CBN. Sapagat walang siningil kahit isang kusing mula sa ating kababayan. Sapagat yun ang tungkulin nila sa kanilang prangkisa. Yun ang sinumpaan nila sa kanilang prangkisa. Pero kabaligtaran na nangyari. Pero ngayon gagamitin nila ang mga taong bayan. Kabaligtaran na naman ang pinapaliwanan. Hindi ba't ABS-CBN naman ang unang dahilan kung bakit ang mga manggagawa ay naging kawawa? Dahil hanggang ngayon ay ibinabato-bato ba, lang nila ang kaparapatan ng kanilang manggagawa. Political bias and bias reporting. ABS-CBN has been biased in favor or against candidates during past elections is already common knowledge. Kahit paulit-ulit na itanggi ito, kahit magtago pa ito sa likod ng press freedom at doktrina ng fair comment, alam na natin ito. Ito ay wala ng bago. Kapag gusto ka ng ABS-CBN, bibigyan ka ng exposure sa pamamagitan ng interview, balita sa news, programs, at if feature ka sa mga entertainment shows. Kung ayaw ka, tiyak na babatikusin ka, Aharap, hanapan ka ng butas, lalagyan ka ng Islant o Angulo sa balita na sangkot ka at hindi ka bibigyan ng pagkakataon para sumagot o magpaliwanag. Kanina po yung mga ilang detalya ng kanilang pagmimeari sa mga ibang industriya ay binanggit na ni Congressman Defensor. Totoo po lahat yon. Nagagamit po ang lahat ng ito na plataporma para gumawa sila ng kaniyang sariling mga opisyal sa gobyerno. Tutulungan nila para maproteksyonan ang kanilang mga industriya. Ibig sabihin, hindi po in the service of the Filipino. In the service of the Filipino ang mas tamang angkop. We heard some of our colleagues who ventilated their complaints. When asked, Mr. Carlo Katigbak confirmed that their sentiments are valid and he publicly made a commitment that everyone will be accorded the chance to air their sides in his network. The offer obviously came too late in the day. It has been established and has become public knowledge that ABS-CBN aired the anti-Duterte and paid for former Senator Antonio Trillanes IV and ex that exploited children in partisan politics and despite the fact that it happened on the last day of the election period when candidate Duterte had no more chance to react or clear his name in the same media network. Mabuti na lamang po at nag ng TRO ang korte sa petition ni Speaker Alan Cayetano na noon ay Vice President ni Pangulong Duterte. Ayan po yung mga slides para sa inyong kapakanan. But it is not the bias reporting and the negative campaign per se that is insidious. It is the use of ABS-CBN's network to influence the outcome of political exercise, not for public good, but for its narrow political end that will inure to the advancement of ABS-CBN's corporate interests. Political partisanship is contrary to the terms of its legislative franchise and in violation of the Omnibus Election Code. Uulitin ko po ang sinabi ko na sa umpisa pa ng pagdinig natin. Hindi na dapat maimpluensya ang mga mamayan sa pakikialam ng ABS-CBN sa politika. If ABS-CBN wants to be in the service of the Filipino people, it should stop mixing up its economic objectives with the simple aspirations of the ordinary citizens. These two are different and pulse apart. At this point, please allow me to address the ABS-CBN's contention that possible denial of its franchise application 
is tantamount to violation of freedom of the press and of free speech. Kung tatagin, tatanggapin po natin ang misleading na argumentong ito, edi yun pa lang nakapakaraming aplikasyon para sa renewal ng, renewal ng franchise ng mga radio and television stations. Noon, ay dapat pala pinagbigyan na lang natin lahat, Mr. Chair. At hindi natin siguro sila inayawan. Kung yun po yung argumento lang. Pero hindi po eh. Kasi po, kung tatanggapin natin yun ang argumento, ang prangkisa will become a matter of right. Hindi na po siya pribilehyo. Wala na tayong discretion. Puro ministerya na lang. Pagka po dumating na sa Committee on Legislative Franchises, wala na po tayong option doon. Siguradong dapat po eh, ibigay natin. Sapagkat pag hindi natin ibinigay, sasabihin nila, oh, that is a violation of free speech. Hindi po ganun. That will be in direct violation of the mandate reposed by the Constitution to Congress as the guardian of this special privilege. Unable to repel the avalanche of evidence against the grant of a new franchise, ABS-CBN Corporation tries a new lack, a new tact. Very recently, they asked for prayers, words, and actions, and pleaded for help, saying that it's no longer about business for them, but about the kind of system and country and leadership we want. Ito po yung sinabi nila, quoted po ito sa social media and other platforms. But how can ABS-CBN manage to still reverse the tide of public opinion against it when their phalanx of lawyers and accountants prove inadequate to the evidence-based interpolations on the floor that expose their rules and ledger domain? The last two days of the hearing told it all. The defenses of ABS-CBN finally crumbled in, the tat in tatters and for all the people to see. The irony is ABS-CBN's appeal to flood, I will quote this again, to flood social media pages with positive stories about ABS-CBN. Apparently, the network, Mr. Chair, is the only one left to believe in the rectitude of its cause or the lack of it. Mr. Chair, maybe they are living in a parallel universe. It is like the proverbial ostrich that buried its head in the sand but expose its whole body for all people to see. This is the pitiful state of a broadcasting company which believe that it was invincible for so long a time. And it is above the law. It is high time that the sovereignty of the airways be restored to the people, the ones who will finally decide to whom and when to grant this special privilege called franchise. Mr. Chair, gusto ko pong pasalamatan bago ko magtapos si Enrique Hill at Lisa Soberano sa pagbati at pamanghik na ipinaabot nila sa aming mag-asawa. Naramdaman ko ang kanilang katapatan. Sana po ganun ang ABS-CBN. Sa kanilang dalawa, alam ko na mauunawaan nila na ito po ay tawag lang ng tungkulin. At tinahangad ko ang higit na tagumpay para sa kanila sa mga darating na panahon. Let me end with a popular movie clip from an on-screen and off-screen hero that had captured the hearts of millions of Filipinos to sum up the comprehensive, impartial, and open proceedings implored by the Speaker of the House, Alan Peter Cayetano, in regard to the franchise application of ABS-CBN. Yang sabi nga po ni FPJ, Mr. Chair, kung uulitin ko lang, ABS-CBN, puno na ang salop. Dapat ka ng kalusin. Maraming salamat po.